नॉमिनेशन फाइल करके आया हो और मुझे बहुत खुशी हुई नॉमिनेशन फाइल करने में क्योंकि ये मेरा पहला तजुर्बा था ये पॉलिटिशन और पॉलिटिक्स मेरे लिए बहुत ही नई बात है मगर मैं इस पॉलिटिक्स को एक जमाने से देख के आ रहा हूँ मगर इसमें मैं इन्वॉल्व नहीं था आप आज मैं इसके अंदर इन्वॉल्व हुआ हूँ और खुशी ये हो रही है आजकल लोग जो जुटते हैं मैं देख रहा हूँ कि कुछ अलग तरीके से जुड़ते हैं मगर मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं दिल से और यहाँ के वोटर से मेरे साथ खालिश कोई दूसरी जगह के लोग मैं समझता हूँ नहीं के बराबर है और अंदर जाने के बाद मुझे कुछ इस तरीके के चीज़ें भी देखने को मिली कि कई जो है लोग आज़ाद उम्मीदवार अपने अपने नॉमिनेशन नौम, दाखिल कर रहे हैं उसके साथ एक एक पार्टी के दस दस कैंडिडेट हैं एक पार्टी के दस दस कैंडिडेट हैं मैं देख रहा हूँ तो एक पार्टी जो यहाँ से कॉन्टेस्ट कर रही है उसके भी लोग हैं उसके भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं तो बहरहाल मैं मेरे अपने वोटर से मेरा सिर्फ गुजारिश है इस इलेक्शन में मेरा इलेक्शन डिफरेंट है मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे अपोनेंट कौन कौन है कौन आजाद है कौन सी पार्टी ठहरी मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है ना कोई लीडर से मुझे कोई लेना देना है ना वो जो डेवलपमेंट किया नहीं किया वो तो आवाम को मालूम है मैं सिर्फ मेरे वोटर से ये कहना चाहता हूँ आपका भाई ईसा मिश्री आपके बीच आ रहा है उसे भारी अक्सरियत से जिताइए उसे एक मौका दीजिए और वो जो आपके सामने काम करके बताएगा मिसाल के तौर पे जो हमारे एरियो में जो नौजवान लड़के हैं जो स्पोर्ट्स कर रहे हैं उनके लिए मैं जो स्टेट में जो फर्स्ट आएगा मैं हमारी हुकूमत आने पर इन उन्हें गोल्ड मेडल जो यहाँ स्टेट में लेगा उन्हें नौकरी गवर्नमेंट नौकरी की पूरी कोशिश करूँगा और अपने एरियो में जितना हो सकता है जहाँ पे सलम एरिए है जो गरीब एरिए है जहाँ पे बुनियादी सहूलतें नहीं है वहाँ पे मैं फौरी बुनियादी सहूलतों के ऊपर काम करूँगा और और जो इस्माल इस साहब बहनें मेरी घर में बैठी हैं पढ़ी लिखी चाहे वो किसी मजहब से ताल्लुक़ रखती हो मैं मजहब को बाद में देखूँगा पहले इंसानियत के लिए काम करूँगा इंसान अगर इंसानियत के लिए काम करेगा तो वो इंसानों को फ़ायदा पहुँचेगा बाद में जीने के लिए अपने ऊपर वाले को मनाने के लिए मजहब मजहब काम में आएगा तो अब यहाँ पे अब यहाँ पे जरूरत है हमें लड़कों को एजुकेशन की और बस्ती के दवाखानों की और यहाँ पे जो बुनियादी सहूलतें हैं देखिए चंद्रयन गुट्टे से बारकस तक जा रहे कल मेरी गाड़ी को टक्कर होते होते बची आधी रोड से लोग चल रहे हैं ये डेवलपमेंट है हमारा खैर वो डेवलपमेंट नहीं है आपके भाई को आप यहाँ पे लाइए और जरूर लाएंगे मुझे पूरा मेरे अपने वोटर्स पे भरोसा है क्योंकि वो लोग मुझे यानी कि क्या बताना चाहिए कि बस चुन लिए हैं मैं अब सिर्फ सेवा सात के बाद इंतजार करूंगा दस ग्यारह जो जब हमारा इलेक्शन का रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे आपका भाई भारी अक्सरियत से जीतेगा और, और, और एक खास बात सारे वोटर्स के लिए वो का सोच भर डाले एक ही वोट डालें चाहे मुझे डालें या अपने पसंदीदा कैंडिडेट को डालें मगर मेरी मेजॉरिटी ज़्यादा है क्योंकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोग डालने की प्रॉमिस किए हैं और एक वोट डालें ये फोकसिंग अगर बंद होगी तो हमारा जो निज़ाम है जो सेकुलर यानी कि हम जो क्या बोले हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ का इसको और हम मजबूत कर सकते हैं कोई भी लीडर आवाम के बिना वोट के नहीं जीत सकता वो अगर वो फोकसिंग भी करेगा तो देखिए आपको गवर्नमेंट बहुत बुरी सजा देने वाली है आपके बहुत स्ट्रिक है आप अपना सिर्फ अपना वोट डालें ये भी मत करें कि मेरे भाई का वोट मैदान हो मेरी बहन का वोट मैदान हो वो भी नहीं होना आपके नाम का वोट आप इस्तेमाल करें और और मुझे भारी अक्सरियत से जिताएं आपका भाई कांग्रेस पार्टी के अंदर इस वजह से शामिल हुआ है अब तेलंगाना में मैं कह रहा हूँ इन जो लहर चल रही है सिर्फ कांग्रेस लहर चल रही है अब की आने वाली हुकूमत भी कांग्रेस है अगर आपके भाई को इस हल्के से आप जिताएंगे अगर वो उस कांग्रेस के हुकूमत का हिस्सा बनेगा तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो एरिया है बहुत ज्यादा डेवलप होगा क्योंकि जिस 
जिस पार्टी से एम एल रहता है अगर उसी की पार्टी एम एल एने के यहाँ हुकूमत बनाती है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगा और मैं वादा करता हूँ वी या वी वी आई पी एम एल ए नहीं रहेगा आपके बीच रहेगा और आपके बीच रहेगी आपका भाई बेहतरीन काम करेगा और सब के लिए मेरे जो बड़े बुजुर्ग हैं महिला हैं उसे ख्वाहिश करता हूँ कि मेरे लिए दुआ करें और मैं जल्द से जल्द आपके बीच आते रहूँगा कुछ यहाँ पर ये जो पार्टीज की तरफ से ज़्यादा से ज़्यादा जो आज़ाद उम्मीदवार को ठहरा रहे हैं उसकी वजह से पूरा सिस्टम जाम कर दिया है जब भी हम परमिशन को डाल रहे हैं हमारा परमिशन कैंसिल हो रहा है ये सिस्टम देखिए आज हिंदुस्तानी का हम तो पूरा यकीन रखते हैं हमारी यहाँ हुकूमत पे और यहाँ की डेमोक्रेसी पे आप भी इसका इस भरोसे को तोड़िए मत आवाम के सामने सीधे तरीके से इलेक्शन लड़िए ताकि आवाम अपना फैसला सही तरीके से कर सके आप मीडिया पर्सन का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो है गरीब के लिए आप लोग ठहरे बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच